தடவை ட்ரை பண்ணா மாற்றம் தெரியும் மாற்றம் தெரியும் மனசும் மாறும் முகமது அனிஃபா பிரியாணி பிரியாணிகளின் ராஜா இப்போது நமது தஞ்சாவூரிலும் அனைவரும் வருக சிவாஜி சார் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவர் படம் பார்த்துட்டு வந்தா அவர் எப்படி நடக்கிறாரு எப்படி நடிக்கிறாரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நான் தான் நடிச்சு பாத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது பாட்டு போட்டா உடனே ஆட ஆரம்பிச்சிருவேன் நானா பாடிக்கிட்டு தெரியவேனா அப்புறம் அதான் நாடகம் பார்த்தேன்னா அவங்கள மாதிரி நடிச்சு பார்ப்பேன்னா இதெல்லாம் பாத்துட்டு இது நிச்சயமா நடிக்கதான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வெளியூர்லாம் நாடகத்துக்கு போவோம் நாடகத்துக்கு போனா அப்பா அம்மா கூட வருவாங்க எங்க இருந்து அவங்க வந்து பேசுறது நடிக்க போவோம் மேக்கப் போட்டுட்டு இருப்போம் இப்படி கண்ணாடி இருக்கும் பின்னாடி அவங்க வருவாங்க கண்ணாடியில பாத்து எப்படி இருக்கேன் அவ்வளவுதான் மேரேஜ் ஆகணும் அவங்க போட்ட கண்டிஷன் என்னன்னா நடிக்க கூடாது எங்க வீட்டுல கொஞ்சம் வருத்தம் தான் அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் ஏன் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கே உனக்கு சம்பாத்தியம் பத்தல வருமானம் இல்லைன்றப்போ இதை தானே நம்பி வரணும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தது அந்த சூழ்நிலை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இவங்களுக்கும் வேலை போயிடுச்சு குழந்தை கையில இருக்கு அடிக்கடி டாக்டர் வீட்டுக்கு போகணும் குழந்தைய போய் செக்அப் பண்ணணும் திடீர்னு கையில பணம் இருக்காது யார்ட்டையும் போய் கேட்கவும் முடியாது பயங்கர கோபம் வரும் ஹார்ட் அட்டாக் அவங்களுக்கு வீட்டுக்கார் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சரி நம்ம இந்த ஃபீல்டுல இருந்தாகணும் வேற வேலை தெரியாது இதை விட்டா பாத்திரம் தான் கழுவ போகணும் அந்த மாதிரிதான் நிலைமை வேற வழி கிடையாது நாடகங்கள் படங்கள்ல நடிச்சிருந்தாலும் பெரிய அளவுல நான் சம்பாதிக்கல அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கா கடவுள் நமக்கு இவ்வளவு திறமை கொடுத்துருக்கா ஏன் நம்மளால வர முடியல அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இன்னொக்கு எனக்கு இருக்கு அது எதனாலன்னு தெரியல நடிகை சுமதி ஸ்ரீ மேம் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் வணக்கம்மா வணக்கம் உங்களோட அப்பா வந்து தங்கராஜ் அவங்க நிறைய திரைப்படங்கள்ல நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாது ஸோ நீங்க எப்படிமா சினிமாக்கு வந்தீங்க உங்க அப்பா பத்தி சொல்லுங்க முதல் மரியாதை படம் பார்த்துருப்பீங்க அதுல எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்ச அவரோன்னு சொல்லுவாரு ஏ கே வீராசாமி அவரு தான் எங்க பெரியப்பா அவரு தான் வீட்டுக்கு கூட்டம் வந்தாராம் அப்பாவை எங்க வீட்டுல இரு எங்க வீட்டுல இருந்து நீ சினிமா சான்ஸ் எல்லாம் தேடிக்கோ அப்படின்னு ஆறு மாசம் அவங்க தான் இருந்தாங்க இருந்து அப்பா வாய்ப்பெல்லாம் தேடி அப்போதான் பல்லாண்டு வாழ்க படம் அப்பா கிடைச்சிது அதில் வந்து மெயின் வில்லன் கிட்டத்தட்ட அப்போ இருந்த பெரிய வில்லன்கள்லாம் அதில் வில்லன் கைதிங்களாம் நடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு மேலே ஒரு வில்லனாக அப்பா தான் வருவாங்க எம்ஜிஆருக்கு டைரக்ட் வில்லனாக வருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாங்க அதில் பெரும்புள்ளின்னு அந்த கேரக்டர் பேர் அந்த படம் நல்லா போச்சு நூறாவது நாள் விழாவும் வந்தது அந்த விழாவில் அப்பாவுக்கு ஷீல்டு கொடுக்கும்போது தங்கராஜன் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா எம்ஜிஆர் சார் சொல்லியிருக்காரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நாலஞ்சு தங்கராஜ் இருக்காங்க மொட்டையாக தங்கராஜுனா இவர் யாருன்னு எப்படி தெரியும் நடி எம்எல்ஏவாக தானே நடித்தார் எம்எல்ஏ தங்கராஜனும் கூப்பிடுங்க இனிமேல் எந்த படத்தில் வர புக் பண்ணாலும் எம்எல்ஏ தங்கராஜன் தான் போடணும் ஓ அந்த படத்தில் அப்பாவுடைய கேரக்டர் எம்எல்ஏ ஆமாம் ஓகே அந்த மாதிரி சொல்லி ஷீல்டுலேயும் அதே மாதிரி போட்டு அவர் கையால் கொடுத்து அந்த பேர் சேர்த்தது வழி சொல்லுவாங்க கலக்கால திரும்பி வழக்கால போய் அப்படிம்பாங்க அந்த பக்கம் இருக்கு பத்னி அம்மா வீடு கேப்பாங்க அதுக்கு அம்மா சொல்லுவாங்க அந்த அதுல நடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு அம்மா ஒரு பத்து இருபது படம் கிட்ட நடிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு அதனாலயே சின்ன வயசுல ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கும் ஆமா இவங்களும் நடிச்சத பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன பிள்ளைல நான் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் நான் ஏதாவது பாட்டு போட்டா உடனே ஆட ஆரம்பிச்சிருவேன் நானா பாடிக்கிட்டு திரிவேனா அப்புறம் அதான் நாடகம் பார்த்தேன்னா அவங்கள மாதிரி நடிச்சு பார்ப்பேன்னா சிவாஜி சார் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவர் படம் பார்த்துட்டு வந்தா அவர் எப்படி நடக்கிறாரு எப்படி நடிக்கிறாரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நான் தான் நடிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இது இது நிச்சயமா நடிக்க தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும்போது அம்மா கிட்ட கேட்டேன் அம்மா எனக்கும் உங்கள மாதிரி நடிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு நானும் நடிக்க வரேம்மா அப்படின்னேன் இல்லைப்பா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னாங்க பரவாயில்ல நீங்கள் நடிக்கலையா அதுமாதிரி நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா கூட ட்ராமாலாம் பார்க்க போவேன் ஓகே அப்படி போனப்போ தான் இவர் ஹெரான் ராமசாமின்னு ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவரோட ட்ரூப்பில் பாரதியார்னு ட்ராமா போட்டிருந்தாங்க அந்த ட்ராமாவில் நடிக்க அவருக்கு பொண்ணாக நடிக்கக்கூடிய பொண்ணு வரல ஒரு குழந்த அப்போ நான் போயிருந்தேன் ட்ராமா பார்க்க போய் ரிகர்சல் பார்க்க போயிருந்தேன் போயிருந்தப்போ அவர் கேட்டார் யார் இது அப்படின்னாரு என் பொண்ணு தான் அப்படின்னாங்க நமக்கு ஒரு பாப்பா வரல 
இந்த பாப்பா நடிக்க வைக்கலாமா அப்படின்னாரா இந்த பாப்பா நடிக்குவான்னு தெரியலையே அப்படின்னாங்க அம்மா நான் நடிப்பேன் அப்படின்ட்டேன் நீங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் அங்க நடிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் நடித்தது வந்து புள்ளப்பூச்சின்னு ஒரு நாடகம் அதில் அந்த கேரக்டர் என்னோடய கேரக்டர் பேரே புள்ளப்பூச்சி தான் ஓ அது எதை கேட்டாலும் பயந்து மயக்க மட்டும் விழுந்துடும் அப்படியா உன்னை பொண்ணு பார்க்க வராங்கன்னா ஆ அட்டவக் அப்படியா அந்த மாதிரி கேரக்டர் வச்சு அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது எனக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் யார் என்ன சொன்னாலும் பொத்துன மயக்கம் போட்டு விழுந்துடும் ஓகே ஓகே அது நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஹேரான் மாதிரி பன்னெண்டு வயசுல பிள்ளைப்பூச்சி கேரக்டர் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நடிச்சா பட் ஆனா ஒரு மேடை நாடகங்கும் போது அது கரெக்டா பிளான் படி நடிக்கணும் இல்லையா கொஞ்சம் கூட மாச கணக்கில் ரிகர்சல் பார்ப்பாங்க இந்த நான் பண்ணதெல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமாஸ் தான் ராஜா ராணி கதை கண்டிப்பாக அது குறைஞ்சது ஒரு மாதத்துக்கு நல்ல ரிகர்சல் பார்ப்பாங்க அதாவது நமக்கு டேலாக்ஸ் வந்து சரளமாக வரணும் யாராவது விட்டுட்டா கூட நம்ம எடுத்து பேசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் நீங்கள் அப்போது ஸ்கூல் போனீங்க இல்லை நாடகங்களை நடிச்சிங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணிங்க செவன்த்து படிக்கும்போது நடிக்க வந்துட்டேன் ஓகே அதுக்கு டென்த் வரைக்கும் தான் படிக்க முடிஞ்சுது நமக்கு வந்து புக்கு புக்காக வரும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ரேக் ஃபுல்லாக மளிகை சாமான் இருக்குதோ இல்லையோ என்னோடய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கும் டெய்லி ஒன்று ஒன்றா உட்காந்து பாடம் பண்ணிக்கிட்டு எடுத்து எடுத்து போடுறது தான் வேலை அப்போ என்ன காஃபி கூட போட விட மாட்டாங்க எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்குவாங்க தூங்குறதுக்கு எனக்கு நேரம் இருக்காது இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறோம்ல அந்த ட்ராவலிங் டைம் தான் எனக்கு தூக்கம் அவ்வளோ நாடகங்களில் அவ்வளோ பிஸியாக இருந்தேன் இவ்வளோ நாடகங்களில் அந்த காலத்தில் பன்னெண்டு வயசுலேருந்து நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க ஆனால் நாடகத்தில் இருந்து சம்பாத்தியம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருந்தது நம்ம அந்த காலத்தில் சம்பாத்தியம் ரொம்ப கம்மிமா நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின சம்பளம் வெறும் பத்து ரூபா ஓ ஆனால் அந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய் பெருசாக பெருசுல பெருசு நாடகங்கள்லேருந்து சினிமாவுக்கு எப்போ வந்தீங்க மேம் சினிமாவுக்கு வந்து அடுத்த வருஷமே வந்துட்டேன் யாமருக்கு பயமேன்னு ஒரு படம் கே சங்கர் சார் அப்போ பெரிய டேரக்டர் அவர் சிங்கம் வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அவ்வளோ டெரராக இருப்பார் அவர் அன்னைக்கு வந்து ஷூட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் டே கூப்பிட்டு போகும்போது அப்பா வந்து என்கிட்ட சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறாங்க அவர் ரொம்ப பெரிய ஆடு என்கிட்ட விளையாடுற மாதிரி அவர்கிட்ட விளையாடக்கூடாது என்ன சொல்கிறாரோ கேட்கணும் ஆக்ஷன்னு சொன்னால் தான் பேசணும் மற்றபடி நீ பேசவே கூடாது அப்படின்னாங்க அன்றைக்கி வேலை அடக்கினது தான் அப்புறம் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி மேக்கப் டெஸ்ட் பண்ணாங்க ட்ரெஸ் போட்டாங்க எல்லாம் நட்ட தடை போட்டு பாவடை தண்ணியோடு அவங்க வந்து நிறுத்திட்டாங்க பொம்மை மாதிரி அவர் பார்த்துட்டு ஓகே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் நடிக்க சொல்லிட்டார் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரியாது ரிகர்சல் பார்ப்பாங்கன்னு அதை அப்பா சொல்லலை பேசுமா அப்படின்னாரு பேச மாட்டேன் ஏன் நீங்கள் ஆக்ஷன் சொன்னால் தான் பேசணுமாமே அவரும் சிரிப்பு தாங்கல அடி பாவி நான் சரோஜி தேவியெல்லாம் வச்சு நான் படம் எடுத்திருக்கேன் அவங்க கூட எங்கிட்ட எப்படி சொன்னதில்லை இது குட்டி எங்கிட்ட எப்படி சொல்லுது அப்படின்னாரு அப்போ அப்பா சொன்னாங்க மன்னிச்சுடுங்க என்ன நான் தான் குழந்தைகிட்ட அப்படி சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தேன் ஒன்று தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல சுட்டியாக இருக்கட்டும் இந்த கேரக்டரும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சுது இவ்வளோ ஆர்வம் உங்களுக்கு நடிப்பில் ஸோ அதை நீங்கள் சொல்லும் போதே தெரியல அதுக்கப்புறம் திருமணம் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு லவ் மேரேஜ் இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சுமங்கலின்னு ஒரு ட்ரூப்பு அந்த ட்ரூப் நடத்திட்டு இருந்தது எங்கள் வீட்டுக்காரங்க அவங்கள அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருந்தாங்க நான் போய் நடித்தேன் அன்னைக்கு பிளே அன்னைக்கு தான் பார்க்குறாங்கள பார்த்துட்டு நான் நடித்தோம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேர் நல்லா இருக்குன்னு வர சொல்லிட்டாங்க உங்க ரெண்டு பேரையும் ஓகே அதனால அவங்களுக்கும் இஷ்டப்பட்டு நான் ஆளை விட்டு கேட்டு அனுப்புனாங்க நமக்கு மனசுக்குள்ள இருந்தாலும் அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்கணுமே இருந்ததா மனசு ஆசை இருந்தது பிடிச்சிருந்தது என்னஞ்சுன்னா எனக்கு ஓகே எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட முறையா வந்து பேச சொல்லுங்க அவங்க சம்மதிச்சா நான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறேன் இந்த பதில் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்பா அம்மா கடக்கிற பிள்ளை ஆமா அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் எங்க வீட்டுல எங்க அக்கா கிட்ட சொல்லி அக்கா மூலியமா விஷயம் போயிடுச்சு அம்மா அப்பா கிட்ட அவங்க வீட்டுல அவங்க சொல்றதுக்கு ஆறு மாசம் ஆச்சு அப்படியா பயந்த பிள்ளையா இருக்கும் ஒரே பிள்ளை வீட்டுக்கு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு தங்கச்சி தான் பையன் பார்த்தா இவங்க ஒருத்தங்க தான் அந்த மாதிரி கணவர் பேரு அவரு அவங்க பேரு பாரி ஓகே புல் நேம் வந்து பாரி காண்டிபன் அவங்க வந்து டபுள் எம்ஏ படிச்சதில்ல ஓ ஆமா ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படியா ஆமா நல்லா படிச்சுட்டு நாடக துறையில இருந்தாங்க
எங்களை எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அந்த காலத்தில் நீங்கள் நாடகம் நடிக்கும் போது லவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்ததா இல்லை லிபரலாக இருந்ததா எப்படி உங்கள் லவ்வை வளர்த்திங்க ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருக்கும் யார் விடுவா எந்த வீட்டில் சம்மதிப்பாங்க நடிக்க போவோம் மேக்கப் போட்டுட்டு இருப்போம் இப்படி கண்ணாடி இருக்கும் பின்னாடி அவங்க வருவாங்க கண்ணாடியில் பார்த்து எப்படி இருக்கேன்பாங்க அவ்வளோதான் அப்படியா அவ்வளோதான் நம்ம பேசிக்கிட்டு வெளியில இப்பெல்லாம் அவுட்டிங் போற மாதிரி அப்போ மீட்டிங் டேட்டிங்லாம் கதை கட்டி பட்டம் விட்டுருவாங்க ஓ அதனால பேசவே மாட்டோம் அப்படியா லெட்டர்ஸ் எதுவும் கிடையாது இந்த மாதிரிதான் அவுடர் போவோம் வெளியூர்லாம் நாடகத்துக்கு போவோம் நாடகத்துக்கு போனால் அப்பா அம்மா கூட வருவாங்க ஓகே அப்பா அம்மா நடுவில் நான் எங்க இருந்து அவங்க வந்து பேசுறது அதானே பேச முடியாது ஓகே கண்ணில் தான் கண்ணிலேயே காது எப்படி பண்ணுவீங்க செஞ்சுக்காதீங்க நடிப்பாங்கல்லாம் <laughs> 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 ஏன் முடியாதுன்னு சொல்லிட்ட நாளைக்கே உனக்கு சம்பாத்தியம் பத்தலை வருமானம் இல்லைன்றப்போ இதை தானே நம்பி வரணும் ஏன் வேண்டான்னு சொன்னேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தது அந்த சூழ்நிலை பாப்பா பிறந்து அவளுக்கு ஆறு மாதம் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இவங்களுக்கும் வேலை போயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்கப்புறம் மாமனார் மாமியாரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு மாமனாரை சொன்னேன் நீங்கள் வேணால் என் கூட வாங்க நான் ஃபீல்டில் எப்படி இருக்கேன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பலான்னு நம்பிக்கை வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் என்னை நடிக்க அனுப்புங்க இட்டேன்னா சொல்லிடுங்க நான் போகமாட்டேன் அப்படின்ட்டு மாமனாரும் வந்தார் எங்கூட ஷூட்டிங்க்கு வந்து பார்த்துட்டு ஒய்ஃப்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு அது பாவண்டி அது பார்த்துக்க உட்காந்துருக்குது ஷாட்டு கூப்பிட்டா போயிட்டு வருது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது நடிக்கட்டும் அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சினிமா வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருந்தது மேம் அப்போ வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு நாற்பது படங்கிட்ட பண்ணேன் எல்லாமே தங்கச்சி கேரக்டர் தான் அப்படி தான் பண்ணேன் அப்போ தான் செந்துர பாண்டின்னு ஒரு படம் விஜய் சாரோட படம் அந்த படத்துக்கு நான் அவுடர் போயிருக்கேன் நான் பொள்ளாச்சி போயிருக்கேன் எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் படம் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து வீட்டில் விசேஷங்கள் அந்த படத்தில் பாக்கியராசர் படத்துக்கு அவங்க கோபிச்செட்டிப்பாளையம் போயிருந்தாங்க இந்த ரெண்டு படமும் நாங்கள் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஓ சரி நடிகர் சங்கத்தில் தான் நடந்தது அப்படியா தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஓகே உங்களோட காதல் கல்யாணம் அந்த வாழ்க்கை வந்து சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடி மாதிரி இல்ல ஆமா அவருடைய மறைவு கணவருடைய மறைவு கண்டிப்பா நடந்தது அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவக்கார மனுஷன் நான் எவ்வளோ சாப்பிட்டோ அதுக்கு அப்படியே அகேன்ஸ்ட் அவங்க பயங்கர கோவம் வரும் நான் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு ஓகே 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 யாராவது ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கணும் இல்லையா இல்லைன்னா குடும்பம் நடத்த முடியாது நான் கொஞ்சம் அப்படியே பொறுமையாக போயிடுவேன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க ஆச்சு பதினெட்டு வருஷம் ஆச்சு ஆக்சுவலாக காதல் கல்யாணம் நினைச்ச பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன விஷயத்துக்காக கோவம் வரும் அது வருமானம் வரும் கோவம்னு தோணும் வருமானம் கம்மி ஆனால் அந்த வரு என்ன வருமானமாக இருந்தாலும் அந்த வாழக்கூடிய அதுக்குள்ளேயே வாழற ஒரு சாமர்த்தியம் உங்களுக்கு இருந்தது இருந்தது இருந்தாலும் அது பத்தலை குழந்த கையில் இருக்கு அடிக்கடி டாக்டர் வீட்டுக்கு போகணும் குழந்தை போய் செக்அப் பண்ணணும் திடீர்னு கையில் பணம் இருக்காது இந்த யார்ட்டையும் போய் கேட்கவும் முடியாது டிவி ஃபேமாக இருக்கிறதுனால பக்கத்து வீட்டில் போய் நம்மளால் போய் நிற்கவும் முடியாது சொல்லுவாங்க ஏதாவது பேசுவாங்க இல்லையா ஆனால் ரியாலிட்டி அப்படி இல்லை இல்லை வெளியில் அவங்க எல்லாரும் நினைக்கிற அளவுக்கு இல்லை சம்பாத்தியம் கம்மி அவர் மறைஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறமா அது உங்களுக்கு நிஜமாக பேர் இடியாக இருந்திருக்கோம் இல்லையா ஒரு அவர் கூட ஒரு எட்டு வருஷம் நீங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கீங்க ஓகே உங்கள் கணவர் கூட இருந்து அந்த ஒன்பது வருட திருமண வாழ்க்கை திடீர்னு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கில் மறைஞ்சிருக்காருங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா எப்படி லைஃப்பை எதிர்கொண்டீங்கன்னா ஒன்றுமே புரியல எனக்கு கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி தான் இருந்தது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்போ தான் அப்பாவும் அம்மாவும் சொன்னாங்க நீ ஏமா வருத்தப்படுற கையில் வெண்ணையை வச்சுட்டு நெய்க்கி அலையிற உனக்கு கையில் தொழில் இருக்கு ஓ ஒவ்வொரு கம்பெனிலேயும் கூடு கேளு சான்ஸ் கேளு தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு இடமா போனேன் ஏவிஎம் போனேன் போய் ஸ்ட்ரில்லு கொடுத்தேன் ஸ்ட்ரில்லு கொடுத்து அப்படி வந்ததான் டேக்கி டிசி வாழ்க்கை வாழ்க்கை அந்த சீரியல்லாம் பண்ணேன் அவங்க இருக்கும்போது சொந்தம் பண்ணேன் மௌனிகாக்கு அம்மாவாக பண்ணேன் அப்போ என் குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசு 
நீங்க ரொம்ப சின்ன வயசு ஆனா மௌனிகாக்கு சொந்தம் சீரியல்ல அவங்களுக்கு அம்மாவா நடிக்கிறீங்க எனக்கு அஞ்சு குழந்தைங்க அதுல ஓகே அது நடிக்கும் போது உங்களுக்கு வயசு என்ன மேம் எனக்கு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு வயசுல ஒரு வயசான அம்மா கேரக்டர் பண்றீங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணீங்க மேம் அதை வேற வழிமா பொழைக்கணுமே வர கேரக்டர் வேண்டான்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா வருமானம் வேணும் இல்லையாப்பா அதனாலதான் அதனால எதனால மேம் ஒரு சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்களே ஏன் வயசான அம்மா கேரக்டர்ல போட்டு அந்த கேரக்டருக்கு அவ்வளவு டெப்த் ஓ அதை சமாளிக்கிற அளவுக்கு வேணும் உங்க கணவர் இருக்கும்போது நீங்க என்ன ஒரு கேரக்டர்ல இருந்தீங்க அவர் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு தைரியமா மாறி இருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஒரு மாற்றம் எப்படி இருந்தது மேம் அப்போ வந்து நான் ரொம்ப பயப்படுவேன் அவங்க இருந்தப்போ அதாவது மற்றவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு கொள்றதுக்கு எனக்கு ஒரு இடத்துக்கு தனியா போக தெரியாது என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் நான் அப்படிதான் இருந்தேன் அவளை கூட கூட்டு போவேன் எனக்கு துணைக்கு தனியாக போக மாட்டேன் தெரியாது ஏன்னா அப்பா இருந்த வரைக்கும் அப்பா வெளியில் கூட்டு போயிட்டாங்க அப்பா தான் என்னை கூட்டு போவாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க என்ன கூப்பிட்டு போனாங்க அவங்களும் இல்லைன்றப்ப என் பொண்ணு தானே எனக்கு துணை போகும்போதெல்லாம் அவ்வளோ தான் நான் கூப்பிட்டு போவேன் அப்புறம் பார்த்தேன் பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டா வயசுக்கு வந்த பிள்ளைய எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம அப்படி கூப்பிட்டு போகிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளை அவாய்ட் பண்ணிட்டு என்ன நமக்கு பயம் தைரியமாக போகலாம் என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு துணிஞ்சு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தனியாக போக ஆரம்பித்தேன் டப்பிங்கு ஒரு சான்ஸ் கேட்கறது அந்த மாதிரிலாம் தனியாக தான் போனேன் இன்னைக்கு கூட டப்பிங் போயிட்டு வந்தேன் இங்கே வந்து வடபழனி வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் பழகிடுச்சு அப்போ வந்து யார்ட்டையுமே ரொம்ப பேச மாட்டேன் முன்னெல்லாம் நான் பாட்டு கையில் ஒரு புக்கு வச்சுப்பேன் படிச்சுட்டு இருப்பேன் ராமாயணம் மகாபாரதம் ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போ பதினஞ்சு வயசில் பாட்டி மாதிரி உட்காந்து அதை படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஓகே ஷார்ட்டு கூப்பிட்டாங்கன்னா ஓகே நான் அதை பேப்பரை மடித்து வச்சுட்டு போயிட்டு வருவேன் மறுபடியும் வந்து எங்கே மடித்து வச்சோன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப அதாவது உலகமே இருண்டா அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு இப்படியே இருந்துட்டா எப்படி நம்ம குழந்த இருக்காளே அவளை காப்பாற்றணுமே அப்படின்னு கொஞ்சம் தைரியமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சேன் அதுவும் கலை சம்மந்தப்பட்டது தான் பாட்டுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் யாராவது விருப்பப்பட்டு கேட்டாங்கன்னா அவங்க கேட்குற பாட்டை பாடுவேன் அப்புறம் சாங் போட்டு அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணுவேன் கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் இந்த சாங்கை வச்சு நடிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் சின்ன சின்னதாக கிளாஸ் நடத்துகிறேன் காசு எதுவும் வாங்கலை போகிற இடங்களில் இப்போ புதுசாக நடிக்க வர பிள்ளைங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்சதை சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களை நீங்களே ஆக்கு போய் பண்ணிக்கிட்டே ஆமாம் வீட்டுக்கார் இறந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை எப்படி சமாளிப்போம் என்ன இதுன்னு சரி நம்ம இந்த ஃபீல்டில் இருந்தாகணும் வேறு வேலை தெரியாது இதை விட்டால் பாத்திரம் தான் கழுவப்பணும் அந்த மாதிரி தான் நிலமை வேற வழி கிடையாது கணவர் வந்து மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்களே உங்க குடும்பத்துக்காக பொருளாதார சுமையும் தலையில போட்டுக்கிட்டீங்க இல்லையா பட் அதுக்கப்புறமா நீங்க உங்க பொண்ணு ஒரு சிங்கிள் பேரண்டா நீங்க தனியா வளர்க்கும் போது பொருளாதார நிலைமையை நீங்க பூர்த்தி பண்ண முடிஞ்சது நடிச்சு ஆஹ் முடிஞ்சதுப்பா நிறைய கடன் இருந்தது அந்த கடன் எல்லாம் அடைச்சேன் இவ்வளவு படிக்க வச்சேன் நடிகர் சங்கம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அதாவது ஆர்டிஸ்ட்டுங்களுக்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் இருந்து இப்போ குழந்தைங்கள படிக்க வைக்க ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம்னு கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி சேர்த்து வச்சு அதை அவளுக்கு காலேஜ் கட்டுறதுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அப்படி தான் பண்ணேன் யார்கிட்டையும் கடனெலாம் வாங்கலை வர பணத்தில் மிச்சம் பண்ணி அவளை படிக்க வச்சேன் பிகாம் படித்தா அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ படிக்கணும்னா அதையும் படிக்க வச்சேன் அப்போ தான் தீபக்னு ஒரு தம்பியை பார்த்து சொன்னால் எனக்கு பிடிச்சிருக்குமா அப்படின்னா சரி நானும் போய் அவங்கள போய் பார்த்தேன் எனக்கும் பிள்ளைய பிடிச்சிருந்தது அவங்க அப்பா அம்மாவை பிடிச்சிருந்தது சரிந்து மேற்கொண்டு விஷயத்த பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களே பேசி கல்யாணத்தும் பண்ணி வச்சிட்டோம் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி செகண்ட் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு லாஸ்ட் இயர் ஓகே இங்கே செல்வராணி மகாலில் தான் நடந்தது கல்யாணம் பண்ணி வச்சோம் இப்போது அவளுக்கு குழந்த இருக்குது அந்த குட்டி பையன் அவர் பேர் அதர்வா அவர் தான் இப்போ எனக்கு உலகமே சூப்பர் மகளுடன் நானே இந்த வாழ்க்கை பயணம் இப்போ எப்படி இருக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருக்கு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க ஒரு பேர குழந்தை பிறந்திருக்கான் இப்போ அவர் தான் எனக்கு உலகம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தோன்னா வந்தோன்னே ஏ இங்கா அப்படின்பாரு என்னை பார்த்தோன்னே நாலு மாதம் தான் ஆகுது ரெண்டு நாள் என்ன பார்க்கலன்னா தேட ஆரம்பிச்சிட்றானா மூணாவது நாள் நான் வந்தோன்னா சந்தோஷம் குஷி ஆகிடுவார் அவர் அந்த மாதிரி
அதனால் சரின்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இப்போ அவள் சந்தோஷமாக இருக்கா அது பார்க்குறது நம்ம சந்தோஷம் போதுமே பட் உங்க மகள் வந்து உங்களு மாதிரியே நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படல இல்லம்மா அவளுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது அவள் வேலைக்கு போகணும்னு தான் ஆசைப்பட்டா ஓகே ஐடியில் ஒர்க் பண்ணா ஓ இவ்வளோ நாடகங்கள் படங்களில் நடிச்சிருந்தாலும் பெரிய அளவில் நான் சம்பாதிக்கல அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கா மேம் உங்களுக்கு அது ஓரத்தில் இருக்க தான் செய்யுது கடவுள் நமக்கு இவ்வளோ திறமை கொடுத்துருக்கான் ஏன் நம்மளால் வர முடியலை அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இன்னும் எனக்கு இருக்குது அது எதனாலன்னு தெரியல எந்த இடத்துல அது தவறுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க மேம் பொருளாதாரம் தான் நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வசதி கிடையாது இல்லையா இப்போது ரிச் கேரக்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பட்டு சாரீஸ் ஜுவல்ஸ் நிறைய வேணும் அதெல்லாம் அவங்கவுங்க தான் வாங்கிப்பாங்க சீரியலில் படத்துலையாவது படம் எடுக்கிறவங்க கொடுப்பாங்க சீரியலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஸ்ட்டுங்க தான் எல்லாமே வாங்கணும் ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் மட்டும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க மற்ற எல்லோரும் அவங்கவுங்க படமாக அவங்கவுங்க நகை தான் அது நம்மகிட்ட இருக்குன்றது வெளியில் தெரியாது நம்ம எப்பவுமே பார்க்கறதுக்கு பரிதாபமாக இருக்கிறோமா வரும்போதே கிளிசின் பாட்டிலில் தூக்கிட்டு வந்துடுன்றுவாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஓகே நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் செட்டுக்கு போனால் அழுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக கிளிசரின்லாம் கொடுக்கவே மாட்டேன் அழுன்னு சொன்னாவே நீங்கள் கண்ணீர் விட்டுடுவீங்க அப்படின்னு அது எப்படி மேம் அது அது ட்ராமா ட்ரைனிங் அது அப்படியா மனசால் நினைச்சாவே கண்ணில் கண்ணீர் வந்துடுமா அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டாக்டிக்ஸ் இருக்கு அது நான் கத்துக்கிட்டது கமல் சார் கிட்ட இருந்து அது எப்படிமா அழணும் அப்படின்னா எப்படி உடனே கண்ணீர் வரும் நம்ம லைஃப்ல எவ்வளவோ நடந்திருக்குப்பா இல்லையா ஏதாவது தாங்க முடியாத வேதனைகள்லாம் இருக்கு அதை ஒரு நிமிஷம் நினைச்ச உடனே போதும் கண்ணில் கண்ணீர் வந்துடும் அதான் நான் ட்ராமாவில் பண்ண சீனு நான் ஜெயிலா சாப்பிட்டு பேசுறேன் அதுக்கு என்ன ஏற்பாடு செய்யணுமோ அதை நான் செஞ்சிடுறேன் உன் குழந்தைய நீ கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ரொம்ப நன்றி இதை நம்ம இருக்க மாட்டேன் அம்மாவோட கடைசி முத்து வாழ்க்கையில <laughs> 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 ஒரு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு அட்வைஸ் வந்து இவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்னு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அது என்ன விஷயம் சிவகுமார் சார் எத்தனை மனிதர்கள்னு ஒரு சீரியல் அதில் நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் அப்போது நான் கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளை தான் எனக்கு கோவம் வந்துச்சு காலையில் ஒம்பது மணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஏழு மணி வரைக்கும் ஷார்ட்டே வரல எவ்வளோ நேரம் அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றி சுற்றிட்டு வர்றது எனக்கு போர் அடிச்சுது நான் வீட்டுக்கு போக போகிறேன் அப்படின்னு ஹேய் பாப்பா அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது ஒம்பதுலேருந்து ஒம்பது நான் அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு டைம் அவங்க எடுக்கிறாங்க எடுக்கல அதை பற்றி நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒம்பது அஞ்சு ஆச்சா பெட்டி தூக்கிட்டு நீ கிளம்பிக்கிட்டே உன்னை யாரும் கேட்க முடியாது ஆனால் அது வரைக்கும் நீ எதுவும் பேசக்கூடாது கொடுத்துடணுண்டா அது அவங்க டைம் அப்பா அப்படின்னு சரி இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் சொல்கிறார் அது நம்ம கண்டிப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னு அன்னைக்கு வாங்கினது அதை இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் பொன்னாட்டி சொன்னா கேட்டுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு படத்துல வந்து நீங்க கவுண்டமணி சார்க்கும் மனோரமா மேம்க்கும் பொண்ணா நடிச்சிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க மேம் ஏன்னா கவுண்டமணி சார் கூட மனோரமா மேம் ரெண்டு பேருமே வேற வேற லெவல் லெஜண்ட்ஸ் இல்ல அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது கல்யாணம் செய்யணும் ஒண்ணு அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் வந்திருப்பேன் அப்போ கேட்டாரு எனக்கு பேரா ஒரு ஆள் ஒருத்தர் நடிச்சார் அவர் வந்து கிரீன் கலர் ஷர்ட் போட்டிருந்தார் எனக்கு அவர் பேரு தெரியாது மடி பாப்பா உன் புருஷன் யாருமா அப்படின்னாரு என் புருஷ இன்னும் எனக்கு கல்யாணம் ஆகலையே அப்படின்னா அது இல்லைடா படத்தில் யார் இப்போ அவன் புருஷ அது இந்த பச்சை கலர் சட்டை போட்டு ஒருத்தர் வந்து இந்த ஏ பச்சை கலர் பையா படம் எங்க என் மருமகளுக்கு புருஷ நீ தானா அப்படின்னாரு நான் ஒரு மாமான் தான் கொடுக்குமா மாமா ஏன் மாமா அப்படி மானத்தை வாங்குறீங்க கவுண்ட் பண்ணி சாரியா உடுங்க மாமா வேண்டாம் மாமா நீ சும்மா இருப்பா ஏய் வாடா எங்க பச்சை சட்டை 
என்னால மறக்கவே முடியாது அந்த படம் போட்டாலே எனக்கு இந்த சம்பவம் ஞாபகம் வந்துடும் ஒரு நாற்பது வருஷம் நீங்க நடிச்சுட்டே இருக்கீங்க இப்ப திரைத்துறையில இருந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னா யாரும் இன்னைக்கும் நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறது வந்து இவங்க காவேரி தங்கம் இளவஞ்சி தங்கம் சீரியல் இளவஞ்சியா நடிச்சிருப்பாங்க அவங்க அவங்க தான் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு காண்டாக்ட்ல இருக்காங்க காலையில கூட குட் மார்னிங் மெசேஜ் அனுப்புனா அவங்கள அனுப்புனாங்க இன்ன வரைக்கும் நாங்க பேசிக்கிட்டு தான் இருப்போம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களும் நானும் சேர்ந்தோம்னா பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருப்போம் அவல் கீச் சேனல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணா மாற்றம் தெரியும் ஹெர்போதயா ஹர்பல் சோப் மாற்றம் தெரியும் மனசு மாறும் முகமது அனிஃபா பிரியாணி பிரியாணிகளின் ராஜா இப்போது நமது தஞ்சாவூரிலும் அனைவரும் வருக